বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের জন্য দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা জানো যে তোমাদের প্রতি বছর ভূগোলে কিন্তু শূন্য স্থান পূরণ পরীক্ষায় আসে এবং তাছাড়া এম সিকিউ এবং এস সিকিউ তো পরীক্ষায় আসেই তো আজ আমি তোমাদের সামনে বেস্ট সিক্সটি শূন্য স্থান পূরণ তুলে ধরবো কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখবে এই শূন্য স্থান পূরণ আমি যেগুলো তুলে ধরবো সেগুলো কিন্তু এম সিকিউ বা এস সিকিউ রূপেও কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য তাহলে শুরু করা যাক আমাদের পরপর আমরা আলোচনা করে যাব তার সঙ্গে নিজেরাও একটু প্র্যাকটিসটা করে নেবে তো যাই হোক আমাদের প্রথম যেটা ছিল অন অর্ধচন্দ্রাকার বালিয়াড়ি ড্যাশ নামে পরিচিত তাহলে অর্ধচন্দ্রাকার বালিয়াড়ি কী নামে পরিচিত অর্ধচন্দ্রাকার বালিয়াড়ি বারখান নামে পরিচিত পরে কোয়েশ্চেন প্রাকৃতিক সৌরপর্দা বলা হয় বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরকে উত্তর হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তরকে প্রাকৃতিক সৌরপর্দা বলা হয় পরে কোয়েশ্চেন নদীর মোহনা ড্যাশ আকৃতির হলে বানডাকা তীব্রতা বানডাকার তীব্রতা প্রকট হয় নদীর মোহনা কেমন আকৃতির হলে বানডাকার তীব্রতা বেশি হয় উত্তর হচ্ছে ফানেল আকৃতির হলে বানডাকার তীব্রতা প্রকট হয় পরেরটা পারদ দূষণের ফলে ড্যাশ রোগ হয় তো পারদ দূষণের ফলে কোন রোগ হয় মিনামাটা রোগ হয় প্রশ্নগুলো কিন্তু ঘুরিয়ে তোমাদের দিতে পারে পারদ দূষণের ফলে কী রোগ হয় বা এম সিকিউতেও কিন্তু তোমাদের অপশান করে কিন্তু এই প্রশ্নগুলো দিতে পারে পরেরটা ভারতের তথ্য প্রযুক্তির রাজধানী কাকে বলা হয় বা রাজধানী বলা হয় ড্যাশকে উত্তর হলো ব্যাঙ্গালোরকে বা ব্যাঙ্গালুরুকে পরের কোয়েশ্চেন দু সালে জনগণনা অনুযায়ী ভারতে প্রতি এক হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা কত বা নারীর সংখ্যা ড্যাশ উত্তর হলো কত নশো চল্লিশ জন পরের কোয়েশ্চেন উপগ্রহ চিত্রে বনভূমিকে ড্যাশ রঙে দেখানো হয় এখানে কোন রঙটা হবে উপগ্রহ চিত্রে বনভূমিকে উত্তর হচ্ছে লাল রঙে দেখানো হয় পরের কোয়েশ্চেন আরএফ শব্দটির পুরো কথা কি পুরো কথা হলো রিপ্রেজেন্টেটিভ ফ্রাকশান কি বললাম রিপ্রেজেন্টেটিভ ফ্রাকশান প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন কিন্তু তোমাদের ইম্পর্টেন্ট মাথায় রেখো ধানের খোসা পচে কি তৈরি হয় বা কোন গ্যাস তৈরি হয় উত্তর হচ্ছে মিথেন গ্যাস পরেরটা ড্যাশ বন্দরকে স্বামী বিবেকানন্দ বিমানবন্দর নামকরণ করা হয়েছে বা প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারে যে কোন বন্দরকে স্বামী বিবেকানন্দ বিমানবন্দর নামকরণ করা হয়েছে উত্তর হলো রায়পুর বন্দরকে পরের কোয়েশ্চেন ড্যাশ ভারতের কার্পাস গবেষণাগার অবস্থিত বা ভারতের কার্পাস গবেষণাগার কোথায় অবস্থিত তাহলে উত্তর কি নাগপুরে পাঞ্জাবে নবীন পলিগঠিত অঞ্চলকে ড্যাশ বলে তাহলে কি বলে উত্তর হবে বেট বলে তারপরে ধরো হাম্বল স্রোত ড্যাশ সাগরে দেখা যায় ড্যাশ মহাসাগরে দেখা যায় তাহলে উত্তর কি হবে প্রশান্ত মহাসাগরে দেখা যায় পরে কোয়েশ্চেন গঙ্গা নদীর প্রধান উপনদী ড্যাশ উত্তর কি যমুনা ভারতের দীর্ঘতম হিমবাহের নাম ড্যাশ উত্তর কি হবে সিয়াচেন পরেরটা মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি মেঘমুক্ত রাত্রির চেয়ে বেশি ড্যাশ কি হবে উষ্ণ তারপরে দেখো মুখ্য জোয়ারের প্রতিবাদ স্থানে ড্যাশ হয় বা ড্যাশ জোয়ার হয় উত্তর হবে কি গৌণ জোয়ার হয় পরেরটা অকেজ মোবাইল হলো ড্যাশ বজ্রের উদাহরণ বা ড্যাশের উদাহরণ উত্তর হলো ই বজ্রের উদাহরণ পরেরটাই চলে যায় হিমালয় পর্বতমালার নবীনতম অংশ ড্যাশ নামে পরিচিত তাহলে কি হবে ওখানে হবে শূন্যস্থানের মধ্যে শিবালিক নামে পরিচিত পরেরটাই চলে যায় দু সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতের ড্যাশ রাজ্যের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি তাহলে উত্তর কি হবে উত্তর প্রদেশ রাজ্যের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি পরেরটাই চলে যায় একটি শীতল মরুভূমির নাম হলো ড্যাশ উত্তর কি গবি গবি হলো একটি শীতল মরুভূমির নাম পরের প্রশ্ন চলে যায় একটি জৈব বজ্রের নাম হলো ড্যাশ উত্তর কি শাক সবজির খোসা হলো একটি জৈব বজ্রের নাম ভারতের দীর্ঘতম শেষকাল হলো ড্যাশ উত্তর হলো ইন্দিরা গান্ধী খাল হলো ভারতের দীর্ঘতম শেষকাল পরেরটাই চলে যায় কুমায়ুন হিমালয়ের একটি তালের উদাহরণ দাও বা কুমায়ুন হিমালয়ের একটি তালের উদাহরণ হলো ড্যাশ উত্তর হলো নৈনিতাল পরেরটা মৌসুমী বায়ু লীলাক্ষেত্র বলা হয় যে দেশকে তা হলো ড্যাশ উত্তর কি মৌসুমী বায়ু লীলাক্ষেত্র কাকে বলা হয় আমাদের ভারতবর্ষকে পরেরটাই চলে যায় ক্ষয় ও সঞ্চয়কার্যের দ্বারা গঠিত ভূমি সমতল হওয়ার প্রক্রিয়াকে ড্যাশ বলে সমতল হওয়ার প্রক্রিয়াকে কি বলে পর্যায়ন বলে পরেরটা চলে যায় দুটো শিব বালিয়াড়ির মধ্যবর্তী অঞ্চল ড্যাশ নামে পরিচিত উত্তরটা কি গাসি নামে পরিচিত বা কি নামে পরিচিত উত্তর হচ্ছে গাসি নামে পরিচিত পরেরটাই চলে যায় পাশাপাশি অনুর মাধ্যমে উষ্ণতার অপসারণ প্রক্রিয়াকে ড্যাশ বলে তাহলে কি হবে এখানে এখানে হচ্ছে পরিবহন বলে পাশাপাশি অনুর মাধ্যমে উষ্ণতার অপসারণ প্রক্রিয়াকে পরিবহন বলে পরেরটাই চলে যায় হিমশৈল বহনকারী একটি সমুদ্র স্রোতের নাম হলো ড্যাশ উত্তর হচ্ছে ল্যাব্রাডার স্রোত হলো হিমশৈল বহনকারী একটি
ইক্ষু বা সরকারা শিল্প থেকে নির্গত হয় তাহলে কি হবে উত্তর সেলুলোজ বজ্র মনে থাকবে পরেরটা চলে যায় চিত্রকূট জলপ্রপাতকে ড্যাশ বলা হয় ভারতের নায়াগ্রা বলা হয় বা প্রশ্নটাকে কিন্তু গুড়িয়েও দিতে পারে যে ড্যাশকে ভারতের নায়াগ্রা বলা হয় তাহলে উত্তরটা কি হবে চিত্রকূট জলপ্রপাতকে ভারতের নায়াগ্রা বলা হয় পরেরটাই চলে যায় কানপুরকে উত্তর ভারতের ম্যানচেস্টার বলা হয় তোমরা তাদের আরেকটু বলে দিই দক্ষিণ ভারতের ম্যানচেস্টার বলা হয় কোয়াম্বাটুরকে আর ভারতের ম্যানচেস্টার বলা হয় কাকে এটা তোমাদের হোম ট্যাক্স থাকলো লিখে দেবে একদম সহজ তাহলে উত্তর ভারতের ম্যানচেস্টার কাকে বলা হয় কানপুরকে দক্ষিণ ভারতের ম্যানচেস্টার কাকে বলা হয় কোয়াম্বাটুরকে মনে রেখো পরেরটা বৈষম্যমূলক ক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট ধাপযুক্ত অতি সুদৃশ্য জলপ্রপাতকে ড্যাশ বলে উত্তর হচ্ছে কাস্কেট বলে পরেরটাই চলে যায় নিরক্ষীয় অঞ্চলের তুলনায় উপমেরু অঞ্চলে হিমরেখার উচ্চতা ড্যাশ হবে উত্তর হচ্ছে কম হবে পরেরটা পার্বত্য উপত্যকার উষ্ণতা হ্রাসের স্বাভাবিক হারের ব্যতিক্রমকে ড্যাশ বলে পার্বত্য উপত্যকায় উষ্ণতা হ্রাসের স্বাভাবিক হারের ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম মানেই সেটা কি হবে বৈপরীত্য উত্তাপ বলে পরেরটা মুখ্য জোয়ার অঞ্চলের প্রতিবাদ স্থানে ড্যাশ হয় কি হবে গৌণ জোয়ার হয় পরেরটা একটি ই বজ্রের উদাহরণ দাও উত্তর কি একটি ই বজ্রের উদাহরণ হলো ভাঙা মোবাইল পরেরটা সমগ্র দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি উত্তর হচ্ছে আনাই মুদি দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম পরেরটাই চলে যায় কোন অঞ্চলে মোট কার্যকারী জমি সাপেক্ষে সে অঞ্চলে যত সংখ্যক কর্মক্ষম মানুষ বাস করে বসবাস করে তাকে ড্যাশ বলে উত্তর কি মানুষ জমি অনুপাত বলে কোন অঞ্চলে মোট কার্যকারী জমি সাপেক্ষে সে অঞ্চলে কি পরিমাণ মানুষ বসবাস করে সেই পরিমাণ যে অনুপাত তাদের বলা হয় মানুষ জমি অনুপাত পরেরটা চলে যায় উৎস অঞ্চলে নদীর অববাহিকাকে কি বলে ধারণ অববাহিকা বলে বা উৎস অঞ্চলে নদীর অববাহিকাকে ড্যাশ বলে উত্তর কি হবে ধারণ অববাহিকা বলে পরেরটা উষ্ণতা রেখা উত্তল আকৃতির হলে লেখচিত্র কি নির্দেশ করে লেখচিত্রে উত্তর গোলার্ধ নির্দেশ করে আর যদি অবতল আকৃতির হয় তাহলে কিন্তু সেটা দক্ষিণ গোলার্ধ নির্দেশ করে কারণ তোমরা পড়েছ জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর করে এই রকমভাবে একটা তৈরি হবে এই রকমভাবে একটা তৈরি হবে যাই হোক পরে চলে যায় জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হওয়ার সময় ড্যাশ ত্যাগ করে তা জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হওয়ার সময় কি তাপ করে লিন তাপ ত্যাগ করে পরেরটাই চলে যায় উত্তর গোলার্ধে পশ্চিম বায়ু ড্যাশ দিক থেকে প্রবাহিত হয় উত্তর হচ্ছে উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয় আর দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয় পরেরটাই চলে যায় ক্লোরোফ্লোরো কার্বন নির্গমনের ফলে ড্যাশ ঘটে কি ঘটে বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটে পরেরটা চলে যায় কর্ণাটকের আম্র বৃষ্টি ড্যাশ নামে পরিচিত কফি বৃষ্টি নামে পরিচিত পরেরটা র্যাডার হলো একটি ড্যাশ সেন্সর উত্তর হচ্ছে সক্রিয় সেন্সর পরেরটা মরু অঞ্চলের কঠিন ও কোমল শিলা পর্যায়ক্রমিকভাবে অনুভূমিকভাবে অবস্থান করে থাকলে তখন তাকে কি বলে জিউজ্ঞান মনে রাখবে অনুভূমিকভাবে থাকলে তখন তাকে কী বলে জিউজ্ঞান বলে বায়ুচাপ ড্যাশ যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা হয় ব্যারোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা হয় সমুদ্র জলের অনুভূমিক প্রবাহকে ড্যাশ বলা হয় সমুদ্র স্রোত বলা হয় আর উলম্ব প্রবাহকে কি বলা হয় সমুদ্র তরঙ্গ বলা হয় মনে রেখো উপগ্রহ চিত্র চিত্র ড্যাশ ব্যবহার উপগ্রহ চিত্রে ড্যাশ রঙের ব্যবহার করা হয় উপরটা হচ্ছে ছদ্ম রঙের ব্যবহার করা হয় তারপরে ভারতের প্রথম রেলপথ পরিবহনের সূচনা হয় কত সালে আঠারোশো তেপ্পান্ন সালে শরৎকালে বঙ্গোপসাগরে যে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় তাকে ড্যাশ বলে উত্তর হচ্ছে আশ্বিনের ঝড় বলে পরেরটাই চলে যায় নিম্ন গতিতে নদী পার্শ্বক্ষয় ও সঞ্চয় করে থাকে ড্যাশ গতিতে নদী পার্শ্বক্ষয় ও সঞ্চয় করে নিম্ন গতিতে নদী পার্শ্বক্ষয় ও সঞ্চয় করে পরে কোশ্চেন পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমিটি ড্যাশ মহাদেশে অবস্থিত উত্তর হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত সবচেয়ে বেশি গ্যাস কি নাইট্রোজেন পরেরটা ড্যাশ অঞ্চলে পরিচালন বৃষ্টিপাত ঘটে নিরক্ষীয় অঞ্চলে পরিচালন বৃষ্টিপাত ঘটে চলে যাব তার পরবর্তী কোশ্চেনে কি বলছে শিল্পে নির্গত গ্যাস শোধনে ব্যবহার করা হয় ড্যাশ উত্তর হচ্ছে আদ্র স্ট্রাবার পরেরটা ইসরো এর সদর দপ্তর কোথায় ড্যাশ বা ইসরো এর সদর দপ্তর বেঙ্গালুরু পরের কোশ্চেন জোয়ার বাজরা রাগি এই তিনটি ক্ষুদ্র দানাশস্যকে একত্রে ড্যাশ বলে উত্তর হচ্ছে মিলেট বলে তাহলে জোয়ার বাজরা রাগি এই তিনটি ক্ষুদ্র দানাশস্যকে একত্রে মিলেট বলে পরেরটা বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণাকে ড্যাশ বলে উত্তর হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণাকে এরোসেল বলে পরেরটাই চলে যায় ভারতের মরুভূমি গবেষণাগার রয়েছে ড্যাশ মানে কোথায় ভারতের মরুভূমি গবেষণাগার রয়েছে যোধপুরে 
তারপর একটা আমাদের লাস্ট হলো কৃষ্ণ মৃত্তিকার স্থানীয় নাম ড্যাশ উত্তর হলো কৃষ্ণ মৃত্তিকার স্থানীয় নাম হলো রেগুর তো এই টাইপের শূন্যস্থান কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসবে তোমরা জানো যে প্রত্যেক অধ্যায় ভিত্তিক আমি তোমাদের সামনে শর্ট তুলে ধরেছি এবং বিভিন্নভাবে তোমাদের মক টেস্টও নিচ্ছি যারা দেখনি তারা চ্যানেল প্লে লিস্টে যাও সেখানে দেখে নিতে পারো এবং এই যে শূন্যস্থানগুলো দিলাম এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট তোমরা একটু প্র্যাকটিস করতে পারো এবং নিজেরা কেমন পারো সেটাও একটু তার সঙ্গে কিন্তু বিচার করে নিও যাই হোক এর পরবর্তীতে আমি আরও তোমাদের অনেক কিছু দেবো কিন্তু সেগুলো ভালো করে অবশ্যই প্র্যাকটিস করো পড়ো তোমাদের অবশ্যই কাজে লাগবে তো আলোচনাটি ভালো লাগে লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ